வணக்கம் நலம் நலமறிய நிகழ்ச்சியில் நான் உங்கள் மூலிகை வேளாண் ஆராய்ச்சியாளர் சாலை மருதமலை முருகன் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து கண்டங்கத்திரி இந்த கண்டங்கத்திரின்ற மூலிகை எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தா இது வந்து கத்திரிக்காய் குடும்பத்தை சேர்ந்தது இதை வந்து சொலானம் சாந்தோ கார்ஃபம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா வறட்சியான நிலைகளில் படர்ந்துருக்கும் இதனுடைய தண்டு இலை எல்லாத்துலையுமே சின்ன சின்ன முள் முள்ளாக இருக்கும் இதனுடைய காய் பார்த்திங்கன்னா கத்திரிக்காய் மாதிரி சின்னதாக இருக்கும் மஞ்சளாக இல்லாடி பொன்னிறமாக இருக்கும் இதனுடைய இலை வேர் காய் தண்டு எல்லாமே அற்புதமான மூலிகை குணம் கொண்டது எதற்கு நீங்கள் வந்து குறிப்பாக பயன்படுத்துகிறாங்க கண்டங்கத்திரினாவே நம்ம தமிழில் பேர் கண்டங்கத்திரினா கண்டம்னா தொண்டை இந்த கண்டங்கத்திரினா தொண்டையில் இருக்க கோலையையும் மூச்சுக்குழல் தொடர்பான எல்லா பிரச்சனைகளையும் சரி பண்ணுறதுனால சிதர்கள் பேரே இதை வந்து கண்டங்கத்திரின்னு வச்சுருக்காங்க நிறைய பாக்டீரியா வைரஸ் இது மாதிரி வந்து ஆன்டி மைக்ரோபியல் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லுவாங்க அந்த நுண்ணுயிர்களை எதிர்க்கக்கூடிய வல்லமையான மூலிகைன்னு சொல்கிறாங்க ஆமாம் நம்மளுடைய சித்த மருத்துவத்தில் இப்போ இந்த வல்லமையான மூலிகையை எந்த தயாரிப்புக்கு எப்படி பார்க்க போகிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இன்றைக்கு பார்ப்போம் காலை வணக்கம் நலம் நலம் அருகே நிகழ்ச்சிக்காக நான் உங்கள் சித்த மருத்துவர் கல்பனா தேவி இன்றைக்கி நாம் புகை அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போது நம்மகிட்ட பழக்கத்தில் இருக்கிறது வந்து குழந்தைங்களுக்கு இல்லை அதுக்கு இல்லாட்டினா பெண்கள் வந்து குளித்த பிறகு சாம்பிராணி புகை போடுறது இது ஒன்று தான் பழக்கத்தில் இருக்குது முன்னர் வந்து நிறையா மருத்துவம் சார்ந்த விஷயங்களை வந்து புகை மருத்துவம்ன்றது ஒரு முக்கியமான ஒரு மருத்துவம் ஏன்னா புகை வந்து ரொம்ப நுண்மையானது உடனே நல்லா ஸ்பீட் ரெமடி கொடுக்கக்கூடியது இன்றைக்கி நம்ம பல் வலிக்கான ஒரு புகை எப்படி பிடிக்கிறது என்ன பொருட்கள்லாம் பயன்படுத்த போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போது இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கண்டங்கத்திரி பழம் இந்த கண்டங்கத்திரி பழம் வந்து நல்லா காய்ந்ததாக எடுத்திருக்கோம் இந்த கண்டங்கத்திரி பழம் காய்ந்ததுக்குள்ளே இந்த விதைகளும் இருக்கணும் ஏன்னா இந்த விதைகள் தான் இதோடைய முக்கியமான மருத்துவ பலன் அடிக்க போது இந்த கண்டங்கத்திரி பழத்தை விதைகளோடு இருக்க பழத்தை இந்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டாக நொறுக்கி இந்த மாதிரியான ஒரு இரும்பு கடாய் அல்லது சட்டியில் நம்ம போட்டுக்கிறோம் இந்த கண்டங்கத்திரி பற்றி சித்தர்கள் என்ன பாடலில் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காசம் சுவாசம் கயஞ்சீதம் பல்லரணை வீசு சொறி தினவை விட்டோட்டும் பேசுடலை யுந்தரிக்கும் தீபனத்தை உண்டாக்கிடும் கண்டங்கத்திரி பழம் குணத்தை காண் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கண்டகந்திரி பழத்துக்கு இந்த பல் அரணை அப்படின்ற இந்த கடுமையான பல் வலி பல் அரணை அப்படின்னா பல் வலி மட்டும் இல்லை பல் வலியோடு சேர்த்து பல் பூச்சி பல் இருக்கும் அதோட சேர்ந்து அதில் சீல் ரத்தம் அல்லது கடுமையான வீக்கம் வலி எல்லாமே இருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த கண்டகத்திரி பழத்தை எடுத்துக்கிறோம் இதோடு நம்ம ஒரு சின்ன துண்டு கறி நம்ம இதை வந்து என்ன செய்ய போகிறோன்னா எரிச்சு இதுலேருந்து வர புகையை வந்து நம்ம வாயில் பிடிக்க போகிறோம் வாயில் எந்த பட் பக்கத்தில் வந்து நம்மளுக்கு வலி வீக்கம் இருக்கோ எந்த ஈரு பகுதி வந்து வீங்கியிருக்கோ அந்த இடத்துல வந்து அந்த புகையை வந்து செலுத்த போகிறோம் எப்படின்னா ரொம்ப எளிமையான மெத்தடு தான் வீட்டில் கிடைக்கிற அந்த பொருள்கள் தான் இப்படி கண்டங்கத்திரி பழத்தையும் விதைகளையும் எடுத்துக்கிறோம் இது கூட ஒரு சின்ன துண்டு கறி துண்டு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இந்த காய்ந்த கண்டங்கத்திரி பழம் விதை கூட வச்சுருக்க கறி துண்டை வந்து நாம் எரிக்க போகிறோம் இந்த கண்டங்கத்திரி முழுக்க நம்ம எரிக்கிறோம் நடுவில் கொஞ்சம் கறி வச்சுருக்கோம் நல்லா எரிய ஆரம்பிச்சோன்னே இன்னும் கொஞ்சம் விதைகளை வந்து மேலே போட்டுக்கலாம் இப்போது நல்லா நம்ம இதை எரிய வச்சுட்டோம் எரிய வச்சுட்டு இதை ஒரு சிரட்டை வச்சு மூடிடுறோம் இப்போது நம்ம இந்த கண்டங்கத்திரியை விதைகளை நல்லா போட்டு எரிக்கிறோம் இந்த எரிக்கிறதுல இருந்து தேங்காய் சிரட்டை எடுத்துகிட்டு அந்த தேங்காவோட ஓட்டில் மூணு கண்ணில் ஒரு கண்ணை மட்டும் ஓட்டை போட்டு எடுத்துக்கிறோம் அதாவது சின்ன அளவில் வழியாக புகை நம்மளுக்கு வர்றதுக்காக ஊதுக்குழல் மாதிரி ஏதாவது கிடச்சிது அப்படின்னா அதை வச்சு கூட அவங்க வந்து புகை பிடிக்கலாம் இப்போது இது வழியாக புகை வந்து நல்லா வெளியே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இதை எப்படி நம்ம வாயில் கொப்பளிக்கிறோமோ அதே மாதிரி தண்ணியை வாயில் ஊற்றி வாய் கொப்பளிக்கிற மாதிரி எந்த பல் இப்போ வந்து வலது பக்கம் பல்ல வந்து நம்மளுக்கு சீல் வீக்கம் ஈர்கள் வந்து ரெட்டிஷாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த பக்கமாக வாய் கொப்பளிச்சு புகை வந்து அந்த பக்கமாக ஒதுக்கிக்க போகிறோம் ரொம்ப சீக்கிரமாக உடனே வழியை வந்து சரி பண்ணக்கூடியது கண்டங்கத்திரி அப்படின்ற பேரே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டம் தொண்டை சம்மந்தமான பிரச்சனையை சரி பண்ணக்கூடியது சளியை வந்து உடனடியே சரி பண்ணக்கூடியது சீதம் சம்மந்தமான பிரச்சனைகளை சரி பண்ணக்கூடியது சளி சீதம் சரி பண்ணுற கண்டங்கத்திரி லேகியம் வந்து சித்த மருத்துவத்தில் அதிகமாக குழந்தைகளுக்கு வந்து பயன்பாட்டில் இருக்குது இப்போது இதை வச்சு நம்ம எப்படி பல் வலி அப்படின்ற பல் அரணையை சரி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்த்தோம் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் வேறொரு மருத்துவ குறிப்பில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்